pessoal, nós adquirimos essas panelas aqui recentemente. Finalmente, depois de muitos anos usando aquelas panelas velhas para fazer comida. Fazer essa receita aqui no canal também. E para preparar esse almocinho, nada como a panela mais velha e podre do YouTube. Nós adquirimos essas aqui. E o que a gente vai mostrar hoje? Nós vamos ensinar como fazer a cura dessas panelas que são de cerâmica. Elas praticamente não grudam nada, né? Então elas são excelentes, melhores que a de teflon. Mas antes de usar elas, a gente precisa fazer a cura dela, que nada mais é do que preparar ela para poder receber os alimentos, para ela poder durar mais. Pessoal, essa aqui ela é revestida de cerâmica. Tem umas panelas mais caras que elas são de cerâmica. Mas só que daí o... a verba não deu. Pobre! Aí nós pegou essa aqui mesmo. Mas essa aqui, pelos reviews que eu vi por aí, elas são excelentes também, pelo custo-benefício. Ó, pessoal, nós guardamos uma aqui inteira, zeradinha, pra gente poder fazer essa cura. As outras a gente já fez o mesmo procedimento. Tá até com os adesivos ainda. E o que, que a gente vai precisar pra fazer essa cura? Nós vamos precisar de um papel toalha, óleo de cozinha e a panela. Só isso. Não precisa mais frescura, não. Então o que, que a gente vai fazer? Primeiro nós vamos arrancar esse adesivo aqui. Que não precisa. Você põe no fogo isso aqui, derrete e estraga na panela. Tirou o adesivo, nós vamos lavar a panela, passar uma água nela. Secar bem secado, aí depois a gente vai passar o óleo. Ó pessoal, é só passar uma aguinha, passar a bucha do lado amarelo, vai passar o outro lado que você risca. Riscou, estragou. Então vamos passar uma buchinha simples, lá de fora também. Joga uma aguinha e vamos secar. Ó, passou a buchinha, vamos secar ela bem secadinho. E vamos aplicar o óleo. Ó, depois da panela seca, nós vamos colocar o óleo dentro dela. Só um pouquinho. E passar o papel. E untar bem com o papel toalha, assim. Porque o papel toalha também ajuda a tirar o excesso. Não pode deixar muito óleo que vai queimando e manchando ela. Só pra untar bem mesmo. Então untou bem, nós vamos levar pro fogo. Ó, pessoal, lavou, secou, passamos o óleo, só uma camadinha, não precisa exagerar no óleo. Nós vamos colocar no fogo dois minutos, deixa dois minutos, pode contar no cronômetro. Deixa dois minutos, não precisa fazer mais nada. Aí desliga o fogo e vamos deixar esfriando naturalmente, só isso. É importante deixar esfriar naturalmente, não enfiar debaixo da, da água gelada e dar o um choque térmico que isso estraga a cerâmica e a antiaderência dela. Então, beleza. Alguns momentos depois... Ó, pessoal, deu dois minutinhos aqui. Ó, não deixa muito que ela começa a queimar. Vamos desligar. E deixar esfriando naturalmente. Esfriou naturalmente, você já pode usar a sua panela revestida de cerâmica. Isso aqui você pode fazer nas panelas de teflon também, pra ela durar mais, beleza? Isso aqui é uma dica simples, mas espero que ajude vocês também. Pessoal, é só uma observação, isso é preciso fazer é, antes do primeiro uso, tá? Não é necessário fazer a cor toda vez que você for usar. Então beleza, uma vez já era, pra sempre. E usa colher de, de plástico, de silicone aqui, não vai usar garfo, se você estraga. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos e tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. Fui!